আমি একটু রুচি বদল করলাম এতক্ষণ পর্যন্ত মণিপুরি ভাষাতে বক্তব্য চলছিল আমি হঠাৎ করে বাংলা শুরু করে দিয়েছি এবং এটা আমি ভাবছি এটা একটা রুচি বদল হয়তো অনেকেই বাংলা হয়তো বুঝতে অসুবিধা হতে পারে তথাপি আজকের এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ধরনের বক্তব্য বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের বক্তব্য বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অভিমত ওগুলো যদি একত্র হয় তবে এটা এটাতে আমরা যে গুরুত্ব পাব সেটা নিশ্চয়ই তার মধ্যে একটা আলাদা ব্যাপার হবে এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা যে আলোচনাটা করছিলাম শুনছিলাম চলছিল সেখানে আমি একটু ব্যতিক্রমী কথা বলতে চাই প্রথমে যে যে জায়গাতে দাঁড়িয়ে আমরা আজকে আলোচনাটা করছি এই বিশেষ এলাকাটা একটা তীর্থভূমি আমার কাছে এটা একটা তীর্থভূমি কারণ কি যে আমরা জানি বারে বারে ইতিহাসে একটা আলোচনা হয়েছে হয় যে ব্রিটিশের কাছ থেকে উনিশশো সাতচল্লিশ ইংরেজির পনেরো আগস্ট আমাদের দেশ স্বাধীন হয়েছে তার মানে তার আগে আমরা প্রাচীন ছিলাম এই দেশের অধিকার আমাদের ছিল না আমরা অধিকারটা পেয়েছি কিন্তু এই অধিকারটা পাওয়ার বেলাতে এই বিশেষ এলাকার যে অবদান আছে সেটা ইতিহাসের প্রত্যেক ধাপে আমরা খুঁজে পাই কীরকম যে আমরা বলি যে দীর্ঘ আন্দোলনের পর উনিশশো সাতচল্লিশ ইংরেজিতে আমাদের দেশ স্বাধীন হয়েছে এই দীর্ঘ আন্দোলনের চারটা ধাপ বিশেষ করে ইতিহাসে আছে একটা এই সতেরোশো আঠারোশো সাতান্ন ইংরেজির সিপাহী বিদ্রোহ আর একটা আছে উনিশশো বিশ একুশ ইংরেজির অসহযোগ আন্দোলন আর একটা আছে উনিশশো ত্রিশ ইংরেজির আইন মাইন্য আন্দোলন আর একটা আছে উনিশশো বিয়াল্লিশ ইংরেজির ভারত ছাড়ো আন্দোলন উইট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট এই তো চারটা ধাপ এবং এরপরে উনিশশো সাতচল্লিশ ইংরেজির পনেরো আগস্ট স্বাধীনতা ঘোষণা এই চারটা ধাপের মধ্যে দেখুন উনিশশো আঠারোশো সাতান্ন ইংরেজি যে স্বাধীনতা সংগ্রামটা হয়েছিল প্রথম সংগ্রাম এটাতে সমস্ত ভারতবর্ষের ঢেউ এসে আমাদের এই এলাকাতেও পড়েছে এবং উত্তর পূর্ব ভারতে সর্বশেষ এবং সর্ববৃহৎ সংঘর্ষগুলো এই বরাক উপত্যকায় হয়েছে এটা আমাদের ইতিহাস বলছে আমরা না এলাকুতে হয়েছে বরাক উপত্যকা এবং এই বিন্যাকান্দিতে যেটা হয়েছে এটা বরাক উপত্যকা এবং এই বরাক উপত্যকাটা প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে একেবারে ওতপ্রতভাবে জড়িত একেবারে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কিত এবং তার মধ্যেও যে কথাটা বারে বারে আসছে সামাচাহি আহম রাজপুত্র নরেন্দ্র সিং রাজকুমার নরেন্দ্র জিৎ সিং আমাদের সৌভাগ্য আমরা যেখানে বসে আছি তার মাত্র তিন চার কিলোমিটার পশ্চিমে তার জন্ম ডুংরি পারে সেই হিসাবে এই বরাক উপত্যকা শুধু না আমরা লক্ষ্মীপুর মহকুমাবাসী আমার আমাদের গৌরবের কথা আছে যে নরেন্দ্রজিৎ সিং আমাদের লক্ষ্মীপুর মহকুমারী উনিশশো আঠারোশো সাতান্ন ইংরেজির সিপাহী বিদ্রোহে সিপাহ এবং এখানে এই জায়গাতে যুদ্ধটা হয়েছে তো সেই হিসেবে এই বিন্যাকান্দি ওই গুরুত্ব আছে এরপরে যেটা উনিশশো একুশ ইংরেজির যেটা বিশ একুশের যেটা আন্দোলন 
সেই আন্দোলনেও আমরা দেখেছি যে এই বিন্নাকান্দি এলাকার গোদান আছে গঙ্গা দয়াও দীক্ষিত আমি তো বারে বারে চোখ বন্ধ করে তাকে আমি প্রণাম জানাই যে এই ধরনের একজন ব্যক্তিত্ব এই এলাকায় ছিলেন উনিশশো ত্রিশ ইংরেজিতে যেটা উনত্রিশ ইংরেজি ত্রিশ ইংরেজিতে যখন লাহোরের কনফারেন্স হয় সেখানে রাত বারোটার সময় ভারত স্বাধীনতার কথা ঘোষণা হয়েছিল পরের দিন সকালে গঙ্গা দয়াল দীক্ষিত এখানে স্বাধীনতা পতাকা উত্তোলন করেছিলেন সেই সময় এটা উনিশশো ত্রিশ ইংরেজির কথা সমস্ত ভারতবর্ষের একটু উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিন্নাকান্দির মতো জায়গাতে এখানে ভারত স্বাধীন বলে স্বাধীনতা আন্দোলনের পতাকা উত্তোলিত হয়েছিল এবং সেখানে তিনি অ্যারেস্ট হয়েছিলেন এবং এরপর তার জেল হয়েছিল এই বিন্নাকান্দি এই বিন্নাকান্দিতে আরো যারা অংশগ্রহণ করেছিলেন এই আমার একটা বই আছে আমি এটার জন্য নিয়ে এসেছি সবটা মনে থাকে না এই জন্য যে আরো কিছু দেশভক্ত আন্দোলনকারী তখন এরেস্ট হয়েছিল এরা এই বিন্নাকান্দি এবং বৃহত্তর এই আমাদের লক্ষ্মীপুর মহকুমা এলাকা আমি চৌচল্লিশ জনের নাম সংগ্রহ করতে পেরেছি আরো নিশ্চয় অনেক রয়ে গেছেন এই চৌচল্লিশ জন এখানে আমরা পেয়েছি যারা এই উনিশশো ত্রিশ ইংরেজিতে আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন উনিশশো বিয়াল্লিশ ইংরেজির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন প্রত্যেকটা ধাপে দেখা যায় এই বিন্নাকান্দির একটা বিশেষ গুরুত্ব আছে বিশেষভাবে গুরুত্ব আছে আরো বড় গুরুত্ব দেখুন আরো কি একটা জাদুনঙ্গমাই টাকা নেতা নাম আমরা শুনেছি তিনি উনিশশো ত্রিশ ইংরেজিতে এইখানে গ্রেপ্তার হয়েছেন এই বিন্নাকান্দিতে এইখানে উনিশশো ত্রিশ ইংরেজি এইখানে এই বিন্নাকান্দিতে অ্যারেস্ট গ্রেপ্তার হয়েছিলেন পরে বিচারে তার ফাঁসি হয়েছিল এই বিন্নাকান্দি এই জন্য বিন্নাকান্দির গুরুত্বটা আমি আরো বেশি দিতে চাই এই বিন্নাকান্দির পাশে ডিমাসা বিদ্রোহী নেতা সম্বল অনুফাঙ্গ এই নারায়ণপুরের এখানে অ্যারেস্ট হয়েছিলেন এই সামনে এইখানে এই হিসাবে লক্ষ্মীপুর মহকুমা স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে এত বেশি সম্পর্কিত এত বেশি ঘনিষ্ঠ এত বেশি অবদান আছে কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য কি আমরা এটাকে প্রচার করতে পারছি না দেশবাসীর কাছে আমরা এটা প্রচার করতে পারছি না এই আজকের যে অনুষ্ঠান যেটা এটা যদি আমরা আরো ব্যাপকভাবে করতে পারতাম গত বছর কিছুটা বড় হয়েছিল আমরা শুরু করেছিলাম আমাদের দুর্ভাগ্য একান্ত উৎসাহী যুব ব্যক্তি দিলীপ নাথ মারা গেছেন তিনি গত বৎসর যে ছবিগুলো নিয়ে এসেছিলেন এখানে আমরা যে অনুষ্ঠানটা করেছিলাম অনেক বেশি প্রচার হয়েছিল আজকের এই অনুষ্ঠানে আমাদের প্রচারের মাধ্যমে আমাদের আমি আমাদের সাংবাদিক বন্ধুদের আহ্বান জানাই এবং বলি যে আমাদের এটা ব্যাপকভাবে প্রচারের ব্যবস্থা পত্র পত্রিকাগুলোতে হোক আজকাল প্রচারের যুগ প্রচার যদি বসি না হয় মানুষে যদি জানতে না না পারে তবে আমাদের এই কাজ যেটা করছি আমাদের এই মিউটিনি প্রটেকশন কমিটি একটা বাতি নিয়ে বসে আছেন অপেক্ষা করছেন কবে বাতিটাতে আলো বেশি করে আসবে তারা অপাহারা দিচ্ছেন এটাকে আমরা এর আলোটাকে আরো বিস্তারিত আরো প্রকাশিত আরো বর্ণিত করে তুলবার জন্য আমাদেরই সহযোগিতা দরকার আমাদের এগিয়ে আসা দরকার আমাদের আরো বেশি প্রচার করা দরকার আরো বেশি আমাদের কাজ করা দরকার এগুলো যদি করি তবে এখানকার গুরুত্বটা আরও বাড়বে এবং এই গুরুত্বটা বাড়ানোর দায়িত্বটা যদি আমরা সবে নেই এবং সর্বসম্প্রদায়ের এখানে যারা আছেন সবাইকে যদি একত্র করতে পারি তবে এর গুরুত্ব আমরা আরও বাড়াতে পারব ইতিমধ্যে দেখুন আসাম বিশ্ববিদ্যালয় নরেন্দ্রজিৎ সিং সম্পর্কে একটা আলোচনা সভা করেছেন আমাদের বক্তব্য এটা 
परम्परागत भावे वंशगत भाव कथा गुने शुने 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 आसगुलर मध्य तो कि सत्य आगुला तो मिथ्या माननीय सभापति सर छाप दिए पुष्कर तरह करते परीक्षा निरीक्षा तब अथेंटिसिटी सकाल दस टाइम प्रमान शेष जगहटारिद्रोहारिद्रोहारे उत्तर पूर्व भारत सर्वशेष सिपाही बंदी कर शेष हो जालेगाशेष आलोचना गवेषणारे प्रवेश कर चेष्टा कर माननीय अध्यापक 
যে এই যে ঘটনাগুলা এগুলোকে সমস্তটাকে একত্রিত করে যদি আমরা একটা কিছু করতে পারি তবে তখন সেটা হবে সত্যিকারের ইতিহাসের ভিত্তি এবং এটাতে সত্যিটা বেরিয়ে আসবে তখন দেখা যাবে যে এখানকার অধিবাসী যারা এখানকার যারা এই স্বাধীনতা সংগ্রামে দফে দফে বারে বারে অংশগ্রহণ করে সমস্ত দেশের সঙ্গে একাত্ম হয়ে আছেন এই সম্পর্কটা তো আরো ঘনিষ্ঠ আরো ক্লোজ হবে আরো আমরা বাইরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে আরো সুবিধা পাবো যে এই জিনিসগুলো যাতে আসে এর জন্য আমি ওই কথাগুলো বলতে চাইছি আর বিশেষ করে বিদ্রোহ সম্পর্কে অনেক আলোচনা হয়ে গেছে ওই আলোচনাটা কি আমরা আরো বিস্তৃতভাবে আলোচনা করবার যদি চেষ্টা করি আরো বেশি কথা আমি তো গতবারও বলেছিলাম আমার স্যারকে আমার একটা প্রস্তাব ছিল যে আমরা একটা সেমিনারের ব্যবস্থা করি একটা আলোচনা চক্রের ব্যবস্থা হোক আলোচনা চক্র যদি হয় সেমিনার হয় তবে অনেক গবেষক অনেক রিসার্চ করা তারা এই সংবাদগুলো সংগ্রহ করে নিয়ে আসবেন সেমিনারে এটা আলোচনা হবে এবং তার ফলে যে কথাটা বেরিয়ে আসবে সেটাই সেটাই হবে তো সত্যিকারের রিয়েল হিস্ট্রি রিয়েল ইনসিডেন্ট সত্যিকারের ঘটনা সত্যিকারের ইতিহাস তো ওইটা করবার জন্য আমরা যদি ওই পথে চলি এবং ওই যে বলেছিলাম জালেঙ্গা কাজিডোহর বনরাজ এই করেন ভুবন পাহাড় ওইখান থেকে আমাদের বিন্নাকান্দি বিন্নাকান্দি থেকে ওই ডুমরুপিল ওই নদীর ওই পারে আছে ওই নদীর ওই পারেও তারা গিয়েছিলেন ওইখানের যে এলাকা যেটা ওইগুলাতে তাদের চলাফেরা ছিল তারা জঙ্গলের ভেতরে ভিতরে সমস্ত এলাকা ঘোরাফেরা করেছেন তাদের উদ্দেশ্য ছিল মণিপুরে যাবেন কিন্তু এখানে বাধা পাওয়ার পর এখানে তারা হয়তো আটকা পড়ে গিয়েছিল বা হয়তো গিয়েছিলেন আমরা যেটা জানি না গতিকে এগুলো নিয়ে আরও বেশি আলোচনা হোক আরও বেশি কথাটা প্রচার হোক এবং আজকের এই আলোচনা দিয়ে এটাও যাতে বেশি করে প্রচার হয় তার জন্য আমাদের সাংবাদিক বন্ধুদের কাছে আমরা এটা বিনম্র অনুরোধ রাখছি যে আপনারা বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় সংবাদগুলোকে ছড়িয়ে দেন সমস্ত উপত্যকা তথা বাইরের লোক জানতে পারুক যে বিন্নাকান্দি এলাকা এইভাবে এই ঘটনার জন্য আজকে বারো জানুয়ারি তারিখে আমরা একটা শিল্প স্মরণ সভার আয়োজন করেছিলাম আমরা আলোচনায় ছিলাম আমরা আলোচনা করেছি ইত্যাদি আমি আর বিশেষ দীর্ঘ করছি না আমি সংক্ষেপে এই কথাগুলো বলি আমার বক্তব্য আমি এখানে শেষ করছি এবং এই শেষ করার আগে দিলীপ নাথকে স্মরণ করছি যার অত্যন্ত বেশি তাতে আগ্রহ ছিল তিনি মারা গেছেন তার জন্য আমরা দুঃখিত তো দুই হাজার তেইশ ইংরেজি জানুয়ারি মাসের বছরের প্রথম দিকে সবাইকে নিয়ম ছিল প্রথমে সাদর অভ্যর্থনা জানাবো সেটা শেষে বললাম যে সবাইকে আজকে জানুয়ারি উনিশশো তিরিশের নববর্ষের সাদর অভিবাদন এবং তার সঙ্গে আমার বক্তব্য আমি এখানে শেষ করছি সবাইকে ধন্যবাদ নমস্কার শেষ অশেষ ধন্যবাদ স্যার আপনি অনেক সুন্দর কথা তুলে ধরেছেন আপনার প্রত্যেকটি কথা এত ভালো লাগে আপনাদের শুনতে আমাদের কমিটির পক্ষ থেকে অনুরোধ জানাইতেছি যতদিন সম্ভব আপনি আসবেন আমাদের যেসব আয়োজন আপনি নিশ্চয়ই আপনার সামর্থ্য যখনই থাকবে আপনি এখানে অংশগ্রহণ করবেন এবং আমরা জানি আপনি যে আপনার যে ইতিহাসগুলো আছে সেটাকে আপনারা তুলে ধরবেন আমরা আমরা মুগ্ধ হয়েছি এবং একটা আশীর্বাদ আপনি দিয়েছেন আমরা যে আলোক শিখা জানিয়েছি সেই আলোক শিখাটাকে আপনি আরো বড় করে বিস্তার লাভ নিশ্চয় হবে বলে যে আশীর্বাদ দিয়েছেন সেটার জন্য অশেষ ধন্যবাদ মাধ্যম সে